Donc euh, cette rencontre-là, c'est une suite logique de ce qu'on avait organisé le mois de mai passé, à savoir sur euh, le rôle de la société civile dans la gouvernance locale et ensuite aussi euh, la question de médiation, de gestion et de règlement des conflits. Donc euh, ce séminaire est intéressant parce qu'on vient de sortir des élections législatives et on se profile vers les élections municipales. Donc nous voudrions euh, faire le link entre les institutions locales par rapport aux populations. Alors donc aujourd'hui, si vous voyez par exemple la qualité des intervenants, vous allez vous en rendre compte, effectivement, la société civile a un rôle à jouer dans les questions de gouvernance locale. Et aujourd'hui, on, on a remarqué qu'il y a ce désaccord, ou bien même cette désapprobation des populations par rapport aux institutions locales. Alors comment fait-il maintenant pour relier le cordon ombilical entre les institutions locales et les, et les populations, à savoir les citoyens qui ont un contrôle public de l'action, euh, qui ont contre les citoyens de l'action publique. Et c'est ça qui a motivé aujourd'hui le choix de, du séminaire, mais aussi la question de, de, de gestion des, des conflits. Euh, parce que tout simplement, nous allons faire ça demain. Euh, la médiation, la question de la médiation et la question de, la, de, 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 de ce qu'on pourrait appeler la résolution 1325 des Nations Unies, aujourd'hui qui s'impose comme étant euh, une résolution pour la médiation, la participation des femmes dans les règlements de conflit. Donc ce sont ces deux séminaires qu'on a, qu a cumulés pendant trois jours pour faire ce travail-là. Voilà, maintenant comment vous pouvez faire participer les femmes euh, dans la résolution du conflit en cas de Oui, à travers des formations. Euh, nous, on a, nous ne sommes pas un État, nous ne sommes pas l'État, nous ne sommes, sommes pas le pouvoir, nous ne sommes pas le gouvernement. Donc on a nos moyens de bord qu'on va travailler avec les partenaires, la Fondation Conrad Adonor qui est notre partenaire privilégié. Donc par rapport à des, des ateliers de formation et de sensibilisation. Si vous voyez aujourd'hui la tranche des personnes, regardez, on a cumulé les jeunes, et les, pas, et les personnes adultes, ne serait-ce que pour essayer de voir comment aussi renforcer les jeunes, faire participer les jeunes, surtout les femmes, dans les médiations des conflits. Et demain, par exemple, vous allez avoir de, Mme Desmaritiam, des plateformes qui va former ces jeunes filles-là, qui sont de, non seulement des intellectuels, mais en même temps aussi des relais, des communicateurs, des multiplicateurs, qui peuvent maintenant aussi... Euh, s'améliorer ou bien même euh, s'impacter par rapport -ce pas, aux outils et aux techniques des règlements de conflit parce que nous avons fait un constat en général qu'on fait des formations mais sans pourtant donner des outils qui permettront à ces jeunes filles ou à ces femmes ou bien à ces personnes de pouvoir participer sur le terrain. Alors donc c'est dans ce sens-là que nous avons initié et nous pensons que aussi ça sera un impact euh, parce que cela fait maintenant plus que 5 ans qu'on intervient dans cette région-là, sur cette question-là. Et si vous regardez toujours, nos cibles sont les jeunes. Parce que nous avons dit la fois passée que les, la mamelle de jeunesse et la mamelle femme sont les deux mamelles en cas de masse, ou bien même au Sénégal, qu'il faut, qu faut privilégier pour aujourd'hui booster la, la question de la démocratie, mais aussi la question de la participation citoyenne.